Hallo en welkom bij de regeluitleg voor Tricky Badger. In de bossen van Europa leeft de Europese hamster, in Nederland ook wel korenwolf genoemd. De soort wordt bedreigd, niet in de laatste plaats door de opkomst van de das, een van zijn natuurlijke vijanden. Aan jullie de taak om de korenwolf voor uitsterven te behoeden. Iedere ronde speel je om verzamelkaarten die open op tafel liggen. De speler die aan het eind van vijf spelrondes de meest waardevolle verzameling heeft, wint het spel. Tricky Badger is voor drie tot vijf personen, duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor spelers van 10 jaar en ouder. Tricky Badger combineert een slagenspel met set collection. In de doos vind je twee soorten kaarten, verzamelkaarten en bladerkaarten in vijf verschillende kleuren. Kies zoveel kleurensetjes uit als er spelers zijn, waarvan er eentje altijd de roze moet zijn. Roze is de troefkleur en loopt van 1 tot en met 7. De andere kleuren lopen van 1 tot en met 11. Schud de kaarten en maak een trekstapel. De rest gaat terug in de doos. Schud ook de verzamelkaarten en maak daar ook een trekstapel van. Bepaal de startspeler en je bent klaar om te beginnen. De startspeler deelt aan iedere speler 9 bladerkaarten. Dit is je speelhand voor de hele ronde. Vervolgens worden 10 verzamelkaarten opengedraaid. Om deze kaarten gaan jullie spelen in deze ronde. Je kan een verzamelkaart winnen door een slag te winnen. In een ronde worden dus 9 slagen gespeeld en blijft er 1 verzamelkaart over. Die gaat naar de aflegstapel. De startspeler kiest een verzamelkaart uit waarom gespeeld wordt. Rechtsboven op de verzamelkaart staat het aantal punten dat deze kaart waard is. Dat kan ook negatief zijn. Daaronder staat een pijltje dat aangeeft of de hoogste bladerkaart of de laagste bladerkaart de slag wint. In het onderste gedeelte staan eventuele effecten van de kaart. De startspeler opent met een bladerkaart uit hun hand. Alle spelers spelen om beurten met de klok mee een kaart open op tafel. Afhankelijk van het pijltje op de verzamelkaart wint de hoogste of de laagste. De kaarten van de spelers moeten, als ze kunnen, de kleur van de startspeler volgen. Pas op, sommige bladerkaarten hebben de kans dat ze vertrapt worden. Op bijvoorbeeld deze kaart staat een donker pootje met een 11. Dat betekent dat als je deze kaart speelt, nummer 11 in dezelfde kleur niet meedoet in de slag voor de overwinning. Om je op het gevaar te wijzen staat op de 11 in een licht gekleurd pootje het nummer waardoor je vertrapt wordt. Troefkaarten, de roze kaarten, winnen altijd, maar kunnen alleen gespeeld worden als roze wordt gevraagd of als je geen kaarten van de gevraagde kleur meer hebt. De speler die de slag gewonnen heeft, kiest een nieuwe verzamelkaart uit om over te strijden in de volgende slag. Verzamelkaarten die je wint, voeg je toe aan je verzameling. Sommige kaarten kunnen gekoppeld worden aan andere kaarten. Er zijn verschillende redenen om kaarten te koppelen en dat leggen we zo wel uit. Koppelen doe je direct als je de kaart krijgt, nog voordat andere effecten plaatsvinden. Vervolgens check je altijd of de nieuwe kaart een effect heeft op een van de kaarten die er al ligt. In totaal zijn er tien verschillende verzamelkaarten. Das. Een das heeft altijd honger en eet alle hamsters in je verzameling op, dus inclusief gekoppelde kaarten. Kaarten die gekoppeld zijn, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En als de een verdwijnt, verdwijnt de ander. Om te voorkomen dat de das alle hamsters opeet, kan je een botje aan hem koppelen om de das bezig te houden. Botje. Deze houdt dus één das bezig, zodat hij niet alle hamsters opeet. Hamsters. Als je voer aan een hamster koppelt, dan krijg je één punt extra bij de puntentelling. Voor een hamster zijn tarwe en snuitkevers voer. Je krijgt ook een extra punt als je een vrouwelijke hamster aan een mannelijke hamster koppelt. Een paardje hamsters met twee voer levert je aan het einde dus zeven punten op. Zorg dat je niet twee mannelijke hamsters in je verzameling krijgt, ruzie breekt uit en alle hamsters verdwijnen naar de aflegstapel. Snuitkevers Behalve dat ze perfect voedsel voor hamsters zijn, zijn ze ook gek op tarwe. Een niet gekoppelde snuitkever eet dus gelijk al je tarwe op. Takjes. Een los takje geeft je een minpunt aan het einde, maar een bundel geeft je juist een bonus. In een bundel van minimaal 5 takjes zijn ze 2 punten per stuk waard. Dat is een flinke bonus, dus hou je tegenstanders goed in de gaten. Bij de laatste drie verzamelkaarten kun je steeds uit twee effecten kiezen. Kooi. 
De kooi kan je gebruiken om een das van een tegenstander te stelen. Je voegt de das inclusief de kooi aan je verzameling toe. Vergeet niet op hamsters te checken die onherroepelijk worden opgegeten. Als je een kaart steelt, doe je dat inclusief alle kaarten die aan deze kaart gekoppeld zijn. Je kan een kooi ook gebruiken door hem te koppelen aan een van je eigen dassen en deze daardoor te beschermen tegen diefstal door andere spelers. Emmer. De emmer kan je gebruiken om een hamster van een tegenstander te stelen. Je voegt de hamster inclusief de emmer aan je verzameling toe, maar dus ook alle kaarten die eraan gekoppeld zijn. Als je een vrouwelijke hamster steelt die gekoppeld is aan een mannelijke hamster, steel je in één keer drie punten. Je kan de emmer ook gebruiken om een hamster te beschermen tegen diefstal. Ekster. De ekster eet een niet gekoppelde voerkaart op van een tegenstander of van jou. Of je kan deze gebruiken om een niet gekoppeld bordje of takje van een tegenstander te stelen. Je mag kiezen of je deze in je verzameling legt of op de aflegstapel. De ekster vliegt na gebruik altijd naar de aflegstapel. Ter verduidelijking, op het moment dat je een kaart krijgt, check je eerst of je een kaart kunt koppelen en daarna wie wat gaat opeten. Gekoppelde kaarten blijven de rest van het spel gekoppeld. Wordt een hamster opgegeten, dan ben je ook de emmer kwijt waar die in zat, want kooien en emmers voorkomen niet dat dassen hamsters opeten. Daar heb je echt botjes voor nodig. Het spel bestaat uit vijf rondes, daarna heb je niet genoeg kaarten over om tien verzamelkaarten open te draaien. Je telt alle punten en de speler met de meeste punten heeft gewonnen. Dit waren de regels voor Tricky Badger, waarbij je door slim met je bladeren te strooien een mooie verzameling dieren bij elkaar krijgt. We hopen dat je deze video leuk vond en zien je graag bij een nieuwe video van Jolly Dutch. Dag!